Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение бронхита. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Бронхит представляет собой воспалительное поражение слизистой оболочки бронхов. Лечение бронхита должно быть комплексным. Как показывает практика, хорошим подспорьем в деле терапии может стать применение некоторых народных средств. Бронхит у взрослых – симптомы. Перед тем, как лечить бронхит, определимся с симптоматикой его проявления у взрослых. Кашель – сухой или влажный, с мокротой или без. Вывод сгустков мокроты. Слизь имеет желтоватый, зеленоватый, коричневатый или белый тон. Сухой кашель, который постепенно переходит во влажный, следствие того, что лечение недуга усугубляется. Осиплость в голосе, его полное отсутствие, особенно часто проявляется у курильщиков, сопровождается хрипами и отдышкой. Повышение температуры, организм пытается бороться, вследствие чего температура усиливается. Заложенность носа. Вытекает из вышеупомянутой симптоматики, но часто закладывает по ночам. Ощущение щекотания в области грудной клетки. Вследствие того, что бронхи закупорены трудно отделяемой мокротой. Бронхит у взрослых может иметь и другие признаки. После сопоставления симптомов и лечения определяется степень запущенности. Не стоит пускать течение недуга на самотек. Перед терапией в домашних условиях первичная консультация с врачом обязательно. Народные средства от бронхита. Когда развился бронхит у взрослых, сопоставьте симптомы и лечение. Воспользуйтесь в домашних условиях проверенными методами, чтобы быстрее победить недуг. Живица. Отправьте в кастрюлю достаточного размера по стакану 200 мл меда, растительного масла, живицы и пчелиного воска. Растопите, не доводя до кипения. Принимайте по одной чайной ложке на голодный желудок утром, запивая 200 мл теплого молока. Храните в холоде. Бананы. Плоды с содержанием крахмала смягчают приступы кашля. Из четырех бананов сделайте пюре. Влейте горячую воду, чтобы получилась не густая масса. Добавьте мед по вкусу, употребите после остывания. Анис. Сыпьте в сотейник 250 грамм семян аниса. Залейте 900 мл кипятка. Проварите несколько минут. Отфильтруйте. Добавьте по 30 грамм меда, красного вина и 10 грамм масла эвкалипта. Принимайте средства по 1 столовой ложке каждые 2,5 часа. Подорожник. Соберите свежий подорожник. Отожмите сок. Примешайте такое же количество гречишного меда. Протомите смесь на паровой бане треть часа. Потребляйте 3 раза в течение дня по 1 столовой ложке. Душица. Возьмите по одной столовой ложке мати мачехи, душицы и 2 столовые ложки корня алтея. Залейте 10 грамм сбора 250 мл горячей воды. После получасового настаивания отфильтруйте. Принимайте по 120 мл 2 раза в сутки. Придерживайтесь курса 3 недели. Одуванчик. При бронхите у взрослых хорошо помогает сироп на основе одуванчиков. Учитывая симптомы и лечение, можно добиться быстрого выздоровления в домашних условиях. Залейте 400 свежих головок одуванчиков полутора литрами воды. Всыпьте 1 кг сахара. Доведите состав до бурления на ленивом огне. После остывания отфильтруйте сироп. Принимайте в день по 3 чайные ложки с травяным чаем. Пиво с медом. Прогрейте 250 мл пшеничного пива до 60 градусов. Растворите 2 столовые ложки липового меда. Выпивайте по 70 мл после приема пищи до 3 раз в сутки. Придерживайтесь терапии 5 дней. Эффективное лечение бронхита народными средствами. Этим простым и доступным способом лечения бронхита одна женщина спасла свою племянницу от острого бронхита и множество уколов. Причем результат наступил уже через несколько процедур. На тот момент племяннице было всего полтора года. Рецепт заключается в следующем. Масло растительное нерафинированное четверть стакана прокипятить на водяной бане. Найдите полотенце, желательно шерстяное, такой длины, чтобы его хватило обвязать ребенка вокруг. Пропитать полотенце теплым маслом, не горячим и не холодным, и обернуть малыша. Кстати, если полотенце сразу же после окончания процедуры постирать, то следов не останется. Поверх полотенца надо положить целлофан и укутать ребенка теплым одеялом. Когда вечером женщина вернулась с работы, чтобы посмотреть, как дела у племянницы, то в тот момент она уже спокойно спала. Дышала легко, щечки порозовели. А сестра женщина улыбается, говорит, ты бы видела, какая была реакция у медсестры, увидевшей малышку. Только медсестру вызвали, чтобы уколы делать. 
а маленькая пациентка уже почти здорова. Женщина сказала, что отработав медсестрой уже более 30 лет, а таких случаев в ее практике еще не было. Подобный же компресс можно делать и взрослому человеку. Главное не застудить после компресса. Но так как организм очень быстро привыкает к маслу, то масляную баню делают только раз. Повторить данную процедуру можно немного позже. Лечение бронхита лимоном, медом и глицерином – лучшее средство от бронхита. Данный рецепт прост в исполнении. Ингредиенты можно найти без проблем. Готовится препарат быстро, но при этом эффективность его доказана на практике. Каким образом можно приготовить это средство? Скипятить воду. Следует взять лимон среднего размера, тщательно промыть его в воде, можно использовать щетку. Сделать на фрукте несколько проколов в разных местах. Лимон помещается в кастрюлю с водой, доведенной до кипения. Варить лимон в течение 5 минут, после чего фрукт извлекают и оставляют остывать. Следующий шаг. Выжать из наполовину проваренного лимона сок. Сделать это можно вручную. Также для этих целей подойдет бытовая соковыжималка или соковыжималка для цитрусовых. Получившийся сок необходимо слить в граненый стакан или другую емкость общим объемом примерно в 250 мл. К соку добавить глицерин примерно 2 столовые ложки. В расчете на объем это около 25 мл. Получившийся состав тщательно перемешивают. После этого нужно добавить мед, чтобы заполнить оставшийся объем емкости и мед должен быть жидким. Подойдет отстоявшийся засахаренный мед, но в таком случае его придется подогреть, чтобы он приобрел необходимую консистенцию. Почти готов средство вновь следует перемешать. Отправить емкость с препаратом в прохладное место. Там смесь должна настояться в течение нескольких часов от 120 до 240 минут. Как применять? Ограничений по возрасту не существует. Средство одинаково подходит как для взрослых, так и для детей. Разница в дозировке. Разовая доза для взрослых составляет 1 столовая ложка. Для детей это половина столовой ложки. Средство рекомендуется принимать натощак за полчаса до приема пищи. Однако можно употреблять препарат после еды, но в таком случае с момента приема пищи должно пройти не менее двух часов. Количество приемов в день зависит от тяжести протекающего патологического процесса. Если больного беспокоит сильный кашель, рекомендуется принимать препарат по столовой ложке 4-7 раз в день. В остальных случаях рекомендуемая дозировка – столовая ложка 2-3 раза в день. При сильном кашле, если нет возможности ждать, когда средство настоится, можно приготовить его другим способом. Для этого достаточно обдать лимон крутым кипятком, после чего измельчить до кашицеобразного состояния в комбайне или блендере. Затем кашицу из лимона смешать с медом и глицерином. Указанный рецепт оказывает благотворное влияние на организм пациента сразу по трем направлениям. Способствует повышению сопротивляемости организма, витамин С стимулирует работу иммунной системы, ослабляет кашель, глицерин помогает успокоить и увлажнить раздраженное горло. Помогает в борьбе с возбудителем инфекции. Мед – натуральное антибактериальное средство. Противопоказания. Рекомендуется проявлять осторожность лицам, страдающим заболеванием желудочно-кишечного тракта. Подобный состав может усугубить течение болезни или вызвать обострение. Недопустим прием этого народного средства и тем, у кого есть аллергия на любой из ингредиентов. Луковый отвар от кашля при бронхите. Для приготовления средства понадобятся следующие ингредиенты. Лук – 2-3 луковицы небольшого размера. Молоко, мед. Луковицы необходимо очистить и мелко порезать. Очищенный лук поместить в посуду, подойдет не слишком глубокая кастрюля. Измельченные луковицы заливаются молоком. Смесь нужно прокипятить, варить до тех пор, пока лук не приобретет мягкость. По готовности в отвар добавляется мед. Количество меда рассчитывается, исходя из общего количества отвара. На каждый стакан смеси 1 чайная ложка меда. Курс лечения бронхита составляет несколько дней, от 1 до 3. Принимать средства следует по столовой ложке раз в час. Луковый мед. 1 стакан сахара развести с 1 литром воды. Положить в раствор 2 средние луковицы целиком. Уваривать, пока не получится половина. Уберите луковицы. Теперь готов, так сказать, луковый мед. Принимать по полстакана. Этот отвар также можно применять и при ОРЗ или гриппе. Застарелый бронхит с легкостью пройдет, если вы станете использовать луковый мед. Выпейте его за два дня. Если улучшений все-таки не будет, повторите курс лечения. Лечение бронхита черной редькой с медом. Для приготовления средства нужно найти небольшую редьку. Используется только черная редька. Плод необходимо тщательно вымыть, лучше со щеткой. Затем с помощью ножа следует удалить сердцевину из редьки. Делается глубокий круговой надрез. Плод должен приобрести чашевидную форму. В образовавшееся углубление добавить одну ложку меда. 
В зависимости от размера редьки добавляют чайную или столовую ложку. Заполнять отверстия до краев не рекомендуется. Во время приготовления образовавшийся сок будет выливаться через край. Далее следует поместить редьку в посуду. В зависимости от размеров плода подойдет обычный стакан или банка на пол-литра. Подготовленную таким образом редьку оставляют при комнатной температуре на несколько часов. На это время вырезанную сердцевину со шляпкой можно вернуть на место. Спустя примерно 4-5 часов плод выпустит сок. Еще лучше, если плод настоится в течение ночи. Полученный сок используется в качестве лекарственного средства. Один и тот же плод можно использовать на протяжении нескольких дней. Главное периодически добавлять мед. Правила приема данного средства просты. Взрослые могут принимать по столовой ложке до 4 раз в день. Для детей дозировка уменьшается вдвое. Принимается по чайной ложке до 4 раз в день. Длительность от 7 до 14 дней. Срок приема средства можно и увеличить, в зависимости от характера и тяжести заболевания. Это простое и эффективное средство применяется не только для лечения бронхита. Редька с медом помогает при простудных заболеваниях, заболеваниях горла и верхних дыхательных путей, коклюши и других патологиях, которые сопровождаются кашлем, а также в качестве общетонизирующего средства. Важно иметь в виду, что при наличии аллергии на редьку или на мед такое лекарственное средство использовать нельзя. Альтернативный рецепт редьки с медом. Приготовить редьку с медом можно и другим способом. Для приготовления средства понадобится две редьки среднего размера и мед, редька только черная. Редьку следует очистить от кожуры. Далее плоды можно порезать кубиками, соломкой или натереть на терке. Небольшое количество редьки поместить в банку. Для этих целей подойдет банка объемом в 0,5-1 литр. Затем к выложенной редьке добавить 1-2 столовых ложки меда. Так следует слой за слоем чередовать редьку с медом до тех пор, пока банка не заполнится до конца. Банку отправляют в холодильник на несколько дней. За это время редька пустит сок. Образуется своего рода сироп, который нужно слить в чистую посуду. Взрослым рекомендуется принимать средства 2-4 раза в день по столовой ложке, детям 2 раза в день по чайной ложке. Хранить в холодильнике. Лечение бронхита и кашля молоком с кедровыми шишками. Для приготовления такого лечебного средства понадобится кедровая шишка среднего размера и литр молока. Шишку следует промыть водой, поместить сырье в кастрюлю и залить молоком. Средство довести до состояния кипения на сильном огне, после чего огонь уменьшить. Шишку проварить в молоке на протяжении часа-двух. Лекарственным эффектом обладает само молоко, его нужно слить в чистую посуду. Принимать средство нужно по 6-7 столовых ложек каждые 2 часа. Длительность лечения несколько дней. Молоко, проваренное с кедровой шишкой, становится горьким и неприятным. Чтобы улучшить вкусовые качества, можно добавить несколько ложек меда. Лечение бронхита прополисом. Продукты пчеловодства обладают доказанным целебным эффектом. Однако применять их можно, как и в остальных случаях, только если нет аллергии. Для приготовления средства понадобится прополис, сливочное масло, а также мед. Пропорции. На 10 граммов прополиса сухого 100 граммов меда и 100 граммов сливочного масла. Прополис измельчается ножом или протирается на терке. Далее нужно растопить сливочное масло. Измельченный прополис добавить в растопленное сливочное масло, тщательно перемешать. После этого в смесь добавляют мед, вновь тщательно перемешивают. Такое молоко быстро портится, поэтому хранить его нужно в холодильнике. Принимать в разведенном виде. Чайную ложку средства разводят в полстакане воды. Лечение бронхита аджикой с хреном и чесноком. Это простой в приготовлении, но эффективный рецепт, позволяющий бороться не только с бронхитом, но и с другими простудными заболеваниями. Для приготовления понадобится 3-5 средних зубчика чеснока, 1-2 корня хрена. Часто в качестве дополнительного ингредиента используют томаты, 2-3 помидора. Чеснок, хрен и помидоры измельчаются до пастообразного состояния на мясорубке и все перемешивается. Принимать средства следует по столовой ложке до еды. Другие народные средства от бронхита. Нутриное свиное сало – хорошее народное средство. Надо смешать растопленное и процеженное через ситечко свиное нутряное сало, сливочное несоленое масло, мед, желательно гречишный, и сахарный песок – все по 100 грамм. Кипятить на огне в течение 5 минут. Хотя, если мед кипятит, то его лечебные свойства сильно снизятся. Поэтому вы можете добавить мед уже после, когда смесь немного остынет. После чего всыпаем 2 чайные ложки какао-порошка и ставим на огонь еще на 7 минут. Мед добавляется в самом конце, когда лекарство немного остынет. 
Все, лекарство готово. Лечиться им следует, принимая только по утрам на голодный желудок по одной столовой ложке запивая молоком. Сливочное масло. Взять две чайные ложки, в одной из которых будет мед натуральный, а в другой сливочное масло. Все это вылить в эмалированную посуду и поставить на газ. Мешать, пока не получится однородная масса. Пускай остынет. И мазаться этим на ночь, но не втирать. Поверх положите марлю или же вату, можно целлофан. Лечение бронхита продолжать в течение месяца, но улучшение наступит уже через неделю. Волшебная смесь. Нужно взять 1 стакан измельченного воска, 1 стакан меда цветочного, 1 стакан масла подсолнечного, 1 стакан сосновой смолы. Все это вылить в кастрюлю и поставить на плиту. Варить, перемешивая, пока все тщательно не перемешается, но не доводить до кипения. Получилась литровая банка смеси. Нужно поставить ее в холодильник. Принимать по одной чайной ложке за полчаса до еды, запивая половиной стакана горячего молока. Курс лечения продолжать, пока не закончится литр приготовленной смеси. Вкусный рецепт от бронхита. Пол литра сока алоэ смешать с одним килограммом меда и полулитром свиного жира. Добавить шоколад и перемешать. Массу употреблять до еды, хранить в холодильнике. Автор статьи – Мочалов Павел Александрович. Врач-терапевт. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.